انشاء اللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کو جمع کریں گے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بسرے سے مکہ روانگی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل سیر کہتے ہیں کہ اسی سال یعنی کہ چالیس ہجری کے اب ہم واقعات بیان کر رہے ہیں کہ چالیس ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس بسرے چھوڑ کر مکے آئے لیکن بعض اہل سیر نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس برابر بسرے کے عامل رہے حتیٰ کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بسرے چھوڑ کر مکے چلے آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اچھا اسی طرح ایک قول آتا ہے عبد الرحمن بن عبید ابو القنود اس نے نقل کیا ہے کہ ایک بار عبداللہ بن عباس ابو الاسود دائلی کے پاس سے گزرے اور اسے دیکھ کر فرمایا اگر تو چوپائیوں میں سے ہوتا تو اونٹ ہوتا اور اگر چروا ہوتا تو چراغا کی حفاظت نہ کر سکتا اور نہ تو اپنی رفتار اور طریقہ کار کو بہتر بنا سکتا اس بات پر ابو الاسود دائلی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مضمون تحریر کیا اما بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو نگران ذمہ دار اور امانت دار حاکم بنایا ہم نے آپ کا بارہ امتحان لیا اور آپ کو امت کا زبردست امین اور ریایا کا خیر خواہ پایا آپ دنیا سے تو ہاتھ کھینچتے ہیں اور ریایا کو خوب دیتے ہیں نہ آپ ریایا کا مال کھاتے ہیں اور نہ آپ رشوت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں آپ کے بھائی اور گورنر آپ کی اطلاع کے بغیر وہ رقم کھا گئے ہیں جو ان کے پاس امانت تھی میں آپ سے یہ بات ہرگز مخفی نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ جو رائے پسند فرمائے وہ مجھے تحریر فرمائے اس پر حضرت علی نے ابو الاسود کو یہ جواب لکھا اما بعد تم جیسا آدمی امام اور امت دونوں کے لیے مجسمہ خیر خواہ ہی ہے تم نے امانت کا حق ادا کیا اور راہ حق دکھائی میں نے تمہارے امیر کو اس کے بارے میں لکھا اور اس میں تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا تمہاری نظر میں اگر ایسی باتیں آئیں جو امت کی بہبود کا سبب ہوں تو مجھے ضرور بتانا تمہارا یہی فرض ہے اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے اس کے علاوہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا ایک مختصر سا جواب تحریر کیا اما بعد آپ کو جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ سب غلط ہیں میں اپنے زیر تصرف مال کا دیگر لوگوں سے زیادہ محافظ اور منتظم ہوں آپ بدگمانوں کی باتوں کی ہرگز تصدیق نہ کیجئے یہ خط پڑھ کر حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کو دوسرا خط لکھا اما بعد تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا جزیہ وصول کیا اور کہاں سے وصول کیا اور کہاں خرچ کیا عبداللہ ابن عباس نے اس کا جواب اس طرح لکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک جو یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے اس شہر کے لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ نے اس غلط اطلاع کو بہت اہمیت دی ہے لہذا آپ جسے مناسب سمجھیں اسے یہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیں میں اس حکومت کو چھوڑتا ہوں والسلام اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ماموں بنو ہلال بن عامر کو بلایا دحاق بن عبداللہ ہلالی کو بلایا اور عبداللہ بن رزین ابن ابی عمر الہلالی ان کے پاس آئے یا پھر ان کی مدد کے لیے بنو قیس بھی جمع ہو گئے اور ان کی حمایت سے عبداللہ ابن عباس نے تمام خزانہ اٹھوا لیا ابو زید نے ابو عبید سے ابو ابو عبید اللہ سے نقل کیا ہے کہ خزانے میں مال کافی جمع ہو چکا تھا عبداللہ ابن عباس نے تمام جمع شدہ مال اٹھا لیا اس طرح مال غنیمت کا تمام خمس لے کر چلے گئے یعنی کہ پانچواں حصہ جب لوگوں کو مال پر قبضہ کرنے کی اطلاع ملی تو قیس بولا خدا کی قسم یہ مال اس کے پاس ہرگز نہ جانے دیا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے یہ مال جانے دیں سبرا بن شیمان الحدانی نے اس دیوں سے کہا کہ خدا کی قسم قبیلہ قیس اسلام میں ہمارا بھائی ہمارا پڑوسی اور دشمن کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے جو مال اس وقت تمہارے بھائیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے اگر وہ ہمیں مل بھی جائے تب بھی وہ تھوڑا ہے اور یہ لوگ کل کو وقت پڑنے پر مال سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے اس دیوں نے سبرا سے سوال کیا تمہاری کیا رائے ہے سبرا نے جواب دیا تم ان کی مزاحمت نہ کرو اور ان کا پیچھا چھوڑو اس پر اس دیوں نے اس کی اطاعت کی اور واپس لوٹ گئے قبیلہ بنی بکر اور بنی عبد القیس نے بھی سبرا کی رائے کی موافقت کی انہوں نے آپس میں کہا کہ سبرا کی رائے بہت اچھی ہے تم بھی اس میں ڈٹے رہو بہرحال قبیلہ تمیم بولا ہم انہیں ہر گز مال نہیں لے جانے دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے اس پر احنف ابن قیس نے انہیں سمجھایا اور کہا جن لوگوں کا ان سے خونی رشتہ بہت دور کا ہے انہوں نے جنگ سے گریز کیا لیکن تمہارا ان سے رشتہ زیادہ قریب ہی ہے تمہیں ہر گز مزاحمت نہیں کرنی چاہیے بنو تمیم بولے خدا کی قسم ہم تو ان سے ضرور جنگ کریں گے اور مال نہیں لے جانے دیں گے احنف نے جواب دیا پھر میں اس معاملے میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا میں تو ان لوگوں کی راہ میں حائل نہیں ہوں گا راوی کہتا ہے کہ بنو تمیم میں سے ابن المجا نے بنو ہلال کا راستہ روکا 
اور ان سے جنگ کی جس پر دہاک ہلالی نے ابن مجا پر حملہ کر کے اس کے نیزا مارا اور عبداللہ بن رزین مجا کو چپ چپٹ چپٹ گیا اور دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر گر پڑے اور بہت سے آدمی اس دن زخمی ہوئے لیکن کوئی قتل نہیں ہوا خمس میں جن لوگوں کا حصہ تھا وہ بولے ہم اس جنگ میں شریک نہ ہوں گے ہم نے انہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے خواہ یہ باہم لڑیں یا ایک دوسرے کو قتل کر دیں اس کے بعد یہ لوگ بنو تمیم سے بولے ہم تم سے زیادہ سختی ہیں سخی ہیں کہ ہم نے اپنا حق اپنے چچا زاد بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا اور تم اس پر لڑ پڑے ان لوگوں نے بھی مال بھی اٹھا لیا اور ان کے حامی بھی موجود ہیں بہتر یہی ہے کہ ان کی رائے پر انہیں چھوڑ دو اور اگر تم پسند کرو تو واپس جاؤ یہ لوگ واپس چلے گئے اور عبداللہ ابن عباس بیس آدمی کے ساتھ مکے چلے گئے ابو زید کہتا ہے کہ ابو عبیدہ کا یہ خیال تھا کہ اگرچہ اس کی رائے میں نے اس سے خود نہیں سنی کہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بسرے میں رہے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک ان میں اور امیر معاویہ میں صلح نہیں ہوئی اس صلح کے بعد بسرا واپس گئے وہاں ان کے گھر والے تھے عبداللہ ابن عباس انہیں لے کر اور بیت المال سے کچھ تھوڑا سا سامان لے کر مکے چلے گئے اور بولے یہ میرا روزینہ ہے ابو زید کہتا ہے کہ ابو عبیدہ کی اس قول کا میں نے ابو الحسن سے ذکر کیا اس نے اس سے انکار کیا اور کہا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت عبداللہ ابن عباس مکے میں تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی صلاح کے وقت عبید اللہ بن عباس ان کے پاس تھے نہ کہ عبداللہ ابن عباس بہرحال ان تمام روایتوں کو میں نے آپ کے سامنے جمع کر دیا تاریخی روایات ہے اس میں علماء میں سیرت نگاروں میں شدید اختلاف ہے اس لیے تمام رائے میں نے آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بعض علماء بعض روایتوں کو جمع کرتے ہیں اور بعض علماء بعض روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو جب وہ مختلف روایتیں سننے والے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ لڑ پڑتے ہیں جھگڑ پڑتے ہیں ایک کہتا ہے ہم نے یہ سنا ایک کہتا ہے ہم نے یہ سنا تو بہرحال اسی لیے میں نے تمام روایتیں آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں روایتوں میں اختلاف ہے انشاءاللہ شاء تعالی پھر اگلے درس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ڈسکس کریں گے وما علینا الا البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں